உங்களுடைய வேத புத்தகத்தில் புதிய ஏற்பாடு ரெண்டாவது திமோத்தையும் முதலாவது அதிகாரத்தை மறுபடியும் திருப்பிக் கொள்வோம் நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது முதலாவது அதிகாரத்தில் எட்டிலிருந்து பத்து வரையும் உள்ள வசன பகுதி இந்த வசன பகுதியை நான் நேற்றே சொன்னது போல சுவிசேஷத்தை பற்றியும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவர் கிருமையாக இலவசமாக கொடுக்கின்ற ரட்சிப்பை கொடுத்தும் மிக அருமையாக இந்த வசனங்களில் பாவல் சொல்லுகிறார் இப்படி ஒவ்வொரு நிருபத்திலையும் அங்கெங்கே வந்துட்டு போவோம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பகுதிகளெல்லாம் காஸ்பல் ஜெம்னு சொல்லுவாங்க காஸ்பல் இந்த நட்ஷா அப்படின்னா சாட்சியை <laughs> அவர் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற எண்ணெய் குறித்தாவது நீ வெட்கப்படாமல் தேவ வல்லமைக்கு ஏற்றபடி சுவிசேஷத்திற்காக என்னோடு கூட தீங்கு அனுபவி அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரட்சிக்காமல் தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதிகாலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுக்கு நமக்கு அருளப்பட்ட கிருமையின்படியும் நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார் நம்முடைய ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானதினாலே அந்த கிருமை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்க மாக்கினார்ன்றத நம்ம பார்க்கணும் பார்க்குற பொழுதே அவங்களுக்கு தெரியும் அநேக சத்தியங்கள் அதற்குள்ள காணப்படுகிறத நம்ம உணர முடியும் ஆனால் இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் நம்ம ஆழமாக வாசித்து சிந்தித்து புரிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு உன்னதமானவர் அவர் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை எல்லாம் அதில் தெரிந்து கொள்ள பார்க்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவசியம் அப்படி சத்தியத்தில் நம்ம ஆழமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிந்து கொண்டு நம்முடைய மனதும் நம்முடைய இருதயமும் அந்த சத்தியத்தால் நிறைகிற பொழுது தான் ஆண்டவரை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்வது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி இன்னும் உயர்வாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அவர் கொடுத்திருக்கின்ற ரட்சிப்பு அதன் ஆசீர்வாதங்களையும் அறிந்து கொள்ளுது இதெல்லாம் ஏன் அவசியம்னா நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஆர் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு அவரிடத்துல ஜெபம் பண்ணுவதற்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஆளை பற்றி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் அவரோட நட்பும் கூட இருக்க முடியும் புரியுங்களா நட்பும் கூட இருக்க முடியும் உறவும் கூட இருக்க முடியும் ஆண்டவரோட உங்க இரவு உறவு எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்கிறதோ அவரை பற்றிய அறிவு எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க நம்பிக்கையும் இருக்க முடியும் இப்போ இப்ப நம்ம ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வரலாம் இந்த ஒன்பதாவது வசனத்துல பவுல் சொல்லுகிறார் சுவிசேஷத்திற்காக என்னோடு கூட தீங்க அனுபவின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அவர் ஆனா அவர் ஆரம்பிச்ச யார் இந்த அவர்னு நம்ம கேட்கணும் முன்னால உள்ள வசனங்களை பார்க்கிற பொழுது அந்த அவர் யாரை குறிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இயேசுவை குறிக்கிறது ஆண்டவரை குறிக்கிறது அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரட்சிக்காமல் நம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதிகால முதல் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நமக்கு அருளப்பட்ட கிருமியின்படியும் நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார் இந்த வசனத்துல கர்த்தர் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவரை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் அவரோடு வாழ்வதற்காக எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள் அருமையாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நம்ம இப்ப அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு காலையில நம்ம பார்க்க போவோம் புரியுங்களா இப்ப இந்த அருமையான காரியங்களை 
இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் செய்திருப்பதுனால தான் உண்மையான ஒரு மெய்யான ஒரு விசுவாசி எந்தவித பயம் இல்லாமல் தயக்கம் இல்லாமல் தீங்குதலையான வரவேற்று தாங்கிக் கொள்ளும் ஏன்னா அவர் செய்திருக்கின்ற அந்த மகத்தான காரியத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்குற பொழுது இந்த உலகத்தில் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக செஞ்சிட முடியாது ஒன்றுமே செஞ்சிட முடியாது சில பேர் சொல்லுவாங்க தியாகம் பண்ணுறது நம்ம என்னத்தை தியாகம் பண்ணுறது ஆண்டவர் பிச்சைக்காரர்கள் மூலம் இப்படி தெரு ஓரத்தில் கிடந்த நம்ம தூக்கி நமக்கு கிருபா காட்டி இருக்கிற ஆண்டவருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் ஒன்றும் செஞ்சிட முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையான ஒரு விசுவாசி அவர் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அவர் இல்லாமல் செய்யவே முடியாது ஆகவே நாம் செய்வதே நமக்கு சொந்தமானதில்லை நம்ம எதை செய்தாலும் அது கிருபை தான் காரணமாக இருக்குது அதன் காரணமாக தான் நம்ம நம்மளையும் முதுகில் தட்டிக்கிறது இல்லை ஆண்டவரை அறிவதற்கு முன்பாக நமக்கு கிருப தேவைப்பட்டது என கிரியைகளின் மூலமாக அவரை அடைய முடியாது அவரை அறிந்து அவரில் வளர்கிற பொழுதும் நம்ம செய்கிற கிரியைகளுக்கு அவர் தேவையா அவர் இல்லாமல் ஒரு கிரியைகளையும் நம்ம செய்ய முடியாது ஆகவே ரட்சிப்பும் கிருபையாக வருகிறது ரட்சிப்புக்குரிய வாழ்க்கையிலும் வாழ்க்கையும் கிருபையாக தான் நடக்குது ஆகவே கிறிஸ்தவத்தில் எல்லா கிருபை தான் கிரியைகளாக இல்லை சகல மகிமையும் அந்த ஆண்டுவருக்கே தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஆகவே இங்கே ரொம்ப அருமையான போதனைகளை நம்ம அப்போசலன் பவுல் இந்த இடத்துல ஆண்டவரை பற்றியும் ரட்சிப்பை பற்றியும் சொல்லுகிறார் உண்மையிலே இது ரட்சிப்பை பற்றி இந்த வசனம் ஒரு உன்னதமான ஒரு வசனம்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வசனத்தில் இந்த வசனத்தில் ஆண்டவரை நம்ம எப்படி என்ன அதுக்கு ஒரு தலைப்பு கேட்டால் இந்த வசனத்திலேருந்து நீ கொடுக்கின்ற இந்த பிரசங்கத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கேட்ட பாவிகளை பாவிகளுக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கின்ற தேவன் பாவிகள் அடைகின்ற அந்த ரட்சிப்பு இறையாண்மை உள்ள தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதாக இருக்கு இறையாண்மை உள்ள தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதாக இருக்கு இறையாண்மை உள்ள தேவன் செய்கின்ற கிருபை தான் பாவிகள் அடைகின்ற ரட்சிப்பு இந்த இறையாண்மைங்கிற வார்த்தை சவ்ரின் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் வரும் பழைய தமிழில் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார் சர்வ ஏகாதிபத்தியர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பெரும் வடமொழி வார்த்தைகள் கலந்த பழைய தமிழ் இப்போ சொல்ல போனால் இறையாண்மை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகின்ற தமிழ் கர்த்தர் இறையாண்மை உள்ளவர் அந்த கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கின்ற அந்த ரட்சிப்பு அந்த இறையாண்மை உள்ள தேவனினுடைய கிருபையாக இருக்கிறது அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த கால நேரத்தில் இந்த வசனத்தில் இருந்து இப்போ ஒன்றுத்தி மூத்தை ஆறு பதினைந்து அந்த வசனத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரசன்னமாகுதலை தேவன் தம்முடைய காலங்களில் வெளிப்படுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவனை பற்றி அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க அவரே நித்தியானந்தம் உள்ள ஏக சக்கராதிபதி ஏக சக்கராதிபதி அது உடம்பு வார்த்தை சவ்ரின் இறையாண்மை இறையாண்மை உள்ளவர்கிறத பழைய தமிழில் ஏக சக்கராதிபதி அதோட நிறத்தில் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அங்கே சொல்லியிருக்கு ஹி ஹூ இஸ் பிளஸ்ட் அண்ட் ஓன்லி பொட்டேன்டேட் ஒட்டேன் தேட்டர் வார்த்தையெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக பேசுகிற நேரம் பயன்படுத்த மாட்டோம் இறையில் வந்துடும் சரி அதை தமிழாக்கி இருக்கிறார் அவர் நித்தியானந்தம் உள்ள சக்கராதி ஏக சக்கராதிபதி இந்த ஏக சக்கராதிபதிங்கிறது தான் அந்த பொட்டேன் தேட்டர் வார்த்தை சொல்லுகிறது 
சர்வ வல்லவரை எல்லாவற்றிற்கும் சொந்தமானவர் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதியாக இருக்கிறவர் அவருக்கு கீழே இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லை அவர் ஆளாதது எதுவுமே இல்லை ஏக சக்கராதிபதி அப்படிப்பட்டவர் ஆண்டவர்னு பார்க்கும் அதுதான் இறையாண்மைன்னு சொல்லுங்க இறையாண்மைங்கிறது சாப்ரினிட்டி சாப்ரின்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ரிஃபார்ம் கிறிஸ்தவம் அதாவது சீர்திருத்த கிறிஸ்தவம் தான் இந்த சாப்ரினிட்டி ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய இறையாண்மைங்கிற போதனைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது கேஸ்மேட்டிக் அவங்கெல்லாம் கொடுக்கமாட்டாங்க ஆண்டவரை தான் லெவலுக்கு கொண்டாந்த ஆனால் சீர்திருத்த கிறிஸ்தவம் கீழே இருந்து பார்க்குது ஆண்டவர் அதை போல உயர்ந்து நிற்கிறார் எல்லாம் அவருக்கு கீழாக எல்லாவற்றையும் உருவாக்கிய தேவனாக அவர் இருக்கிறார் அதனால தான் அவர் கொடுக்கின்ற அந்த ரட்சிப்பும் இறையாண்மை உள்ள அவருடைய கிருபையாக இருக்கிறது அதை அடைவதற்கு நம்ம எந்த விதமான தகுதிகளும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறது இதெல்லாம் சீர்திருத்த கிறிஸ்தவத்தில் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த இறையாண்மை உள்ள தேவன் ஏற்கனவே தனக்காக ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி அந்த திட்டத்தை மிக அழகாகவும் அருமையாகவும் இந்த உலகம் முடிவு வரையும் கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய இறையாண்மை உள்ள திட்டத்தில் எதுவும் மாறாது எதுவும் எப்பொழுதும் மாறாது அதில் எந்த விதமான தவறுகளும் ஏற்படாது நம்ம செய்கிற ஒரு பொருளை நமக்கு பூரணமாக அதை செஞ்சு முடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம பூரணத்துவம் இல்லாதவர்கள் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பூரணமானவே அல்ல எப்படியோ ஏதோ ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாம் எழுதுகிற புத்தகத்தில் சில பேர் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறார் என்னதான் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணாலும் கூட ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஒரு எழுத்துக்குள்ள வந்து ஏன்னா நம்ம பூரணம் இல்லை ஒரு எழுத்துக்குள்ளே வந்துடும் ஒரு இடைவெளி வந்துடும் இருக்கக்கூட ஏதாவது வந்துடும் அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்ட்டு முழு முயற்சி எடுத்து பிரிண்ட் பண்ண பார்க்கறது அப்போ அந்த பிரிண்டிங் வேலை செய்கிறவர் சொன்னார் பாஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நான் சரியாக கொண்டாட முடியும் ஏன்னா நம்ம குறைபாடுகள் வந்து மீறி நம்ம பூர்ணத்துவம் அடைய முடியாது இருந்தாலும் அதுக்காக குறைபாடுகள் உள்ளதாகவே வெளியிடக்கூடாது முழு முயற்சியும் எடுக்கணும் அது மனிதர்களாகிய நம்முடைய தன்மை ஆனால் ஆண்டவர் வேதத்தை கொடுத்த பொழுது அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு இடத்துல எஸ் ஒரு டாக்டும் கூட அது மாறாது ஒரு டாக் மற்றோ அந்த வார்த்தைகள் தவறு இல்லை காபி பண்ணுறவை தப்பாக காபி பண்ணியது ஆனால் அவர் கொடுத்த மூல பிரதிகளில் அவருடைய வெளிப்படுத்தல் வந்த பொழுது அருமையாக இலக்கணம் இலக்கியம் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி ஒரு விதமான தவறுகளோ குறைகளோ இல்லாமல் பூரணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதம் அப்படி பூரணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வேதத்தில் சில தலைவங்கினவங்க குறை கண்டு ஆண்டவரோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்குற பொழுது நம்ம மூளை நான் அடிக்கடி சொல்வேன் குருவி மூளை நம்ம பற்றி நம்ம பெருசாக நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு குருவி மூளையா இல்லையா அது சிந்திக்கிறதுனால அதுக்கு காரணம் ஆண்டவர் தான் அதை வச்சுக்கிட்டு ஆண்டவரை தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவர் யாருன்னு முதல்ல நீ தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல நீ கொஞ்சமாவது உன்னை யோசிச்சு பார்க்குறியா யார தப்பு கண்டுபிடிக்கிற 
இந்த விதமான ஒரு தவறும் இல்லாத முழு பூரணமாகிய பரிசுத்தமாகிய அந்த சர்வ வல்லவராகிய தேவன் அவன் கொடுத்திருக்கிற வேலை அதில் நம்ம தவறு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு கீழே தலையை குமிஞ்சு ரொம்ப பயத்தோடையும் பக்தியோடையும் படிக்க வேண்டியதும் அவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதும் தான் நம்முடைய கடமையாக இருக்குது சர்வ வல்லவராகிய அந்த தேவன் அவரை பற்றி சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தமிழ் வேதத்தில் அஞ்சாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷில் ஒரு வசனம் இருந்தால் தமிழில் மாறி அதில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது தனக்கு எது அவருக்கு திருப்தியாக விருப்பமாக இருக்கிறாரோ இருக்குதோ அதை அவர் செய்கிறார் அவசியம் இந்த உலகத்திலும் கடல்களிலும் அதுக்கு மேல ஆழமாக இருக்கிற பகுதிகளில் சர்வ அதிகாரம் அப்படியான ஒரு சர்வ அதிகாரம் மோடிக்கு இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இந்த ஊர் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அதுக்கு மேலே அவர் போக முடியாது ஆண்டவர் எதுக்கும் கட்டுப்பட்டவர் உலகத்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கெல்லாம் அவர் தான் காரணம் அவருக்கு மேலே ஒருவருமே இல்லை இப்போ இது ஒரு சிறந்தத்தை கிறிஸ்தவனுக்கு இது திருக்க முதல் ஆண்டவரை பற்றி அவர் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு இல்லாதவே ஆத்தர் பிங்க் சிறுத்த பாப்டிஸ்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் பணி செய்தார் இங்கிலாந்தில் பணி செய்தார் அருமையான புத்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறார் ஆத்தர் பிங்க் எழுதின ஒரு புஸ்தகம் தான் கர்த்தரின் இறையாண்மை அருமையான புஸ்தகம் இந்த சத்தியங்கள் தெளிவாக அதில் எழுதப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு நாம் வாசிக்க வேண்டியது போல அப்போ அந்த சர்வ அதிகாரம் உள்ள அந்த தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் அதுதான் ஒம்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு திமோத்தை மறுபடியும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனம் அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரச்சிக்கலாம் அவர் நம்ம ரச்சித்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ரச்சித்திருந்த பொழுதும் அந்த ரச்சிப்பில் எது இல்லைங்கிறத சொல்றதுக்கு பவுல் மறக்கல வேதத்தில் வார்த்தைகள் அவசியம் பிரிச் பண்றவங்க கொஞ்சம் யோசிங்க விட்டுட்டு விட்டு போக கூடாது எல்லா வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அந்த வார்த்தைகளை இணைக்கிற வார்த்தைகளும் கூட அவசியமானவை ஏன் அழுத்தத்தின் காரணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால நம்ம அதை கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப அவசியம் இப்போ இதில் வந்து ஒன்பதாவது வசனம் வாசிக்கிற வாரங்கள் வாச ஆரம்பிக்கிற பொழுது அவர் நம்முடைய அவர் நம்மை ரச்சிக்காமல் அது பார்த்து அவர் நம்மை ரச்சித்தார்னு சொல்லாமல் அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரச்சிக்காமல்னு ஆரம்பிக்கிறார் அவர் நம்ம ரச்சித்து இருக்கிறார் ஆனால் அவர் எப்படி ரச்சிக்கவில்லை என்பதையும் பாவல் சொல்லுவதற்கு தவறவில்லை ஏன்னா அது அவசியமாக இருக்குது பிரிச்சராக இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் படிக்கணும் சிந்திக்கணும் நேற்றும் சொல்லிட்டு திரும்பவும் சொல்லிடுது பிரீச்சிங்கிறது பிரசங்கம் பண்ணுறதுங்கிறது உன்னதமான ஒரு வேலை ஆனால் அதுக்கு நமக்கு தகுதி வேணும் அந்த தகுதிக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம தாழ்த்தி அந்த வேதத்தில் இருந்து அந்த பிரசங்கம் வருவதனால அதை கற்றுக்கொள்ளுவது பயங்கர உழைப்பை செலுத்தணும் பயங்கர உழைப்பு ஏன் உழைப்பு செலுத்தணும் இந்த சர்வ அதிகாரம் உள்ள வல்லவரான அந்த தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து அதை உள்ள உள்ளபடியே சொல்லாம இஷ்டத்துக்கு உன்னுடைய அறிவு குறைந்திருப்பதனால உன்னுடைய ஞானம் குறைந்திருப்பதனால நீ சொல்ல போகிற இல்லையா அதை விட திமுறான செயல் வேற எதுவும் இருக்கு இருக்க முடியாது சரி அறிவு குறைந்திருந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவு தயார் பண்ணியிருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜாப் பண்ணி ஆண்டவரே ஏதோ நான் முடிஞ்ச அளவு செய்திருக்கிறேன் ஆண்டவரை இருந்தாலும் எனக்கு நல்லா தெரியும் ரொம்ப பூரணமாக செய்யலை 
ஆகவே என்னை மன்னிச்சுங்க நீங்கள் அதை பயன்படுத்துங்க தப்பு இல்லாதவரை முயற்சி செஞ்சுருங்க இப்போதான் ஜபம் பண்ணும் ஏன்னா இது அவருடைய வார்த்தை இல்லையா நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் பாஸ்டர் ஜேம்ஸை கூப்பிட்டேன் நான் பிரேம் கிட்டே போய்ட்டு இதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தப்பாக நினைக்க மாட்டேன் இப்போ அவர் போயிட்டு அவர் அவங்க சொல்கிறார் நான் சொன்னதை சொல்கிறார் சொல்லி முடிச்ச பிறகு இப்போ அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு சொன்னார் அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் அப்படின்ட்டு அவர் அவர் என்ன சொன்னார்னு சொல்கிறார் இல்லையே நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே இப்போ என்ன ஆச்சு இப்போ சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் சொன்னது பொழுதும் அங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன பிறகு நடந்துடுச்சு அவர் கேட்ட விதம் தப்போ இதை சொன்னதில் ஒரு வார்த்தை தப்போ அவர் வித்தியாசமாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் அது மனுஷ வாழ்க்கையில் இயற்கையில் நடக்கும் ஏன்னா அது திருத்திக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறது இந்த கம்யூனிகேஷன் செய்தி பரிமாறுதல் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறது மற்றவங்க போகிறதுலாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு நம்ம கிளியராக இல்லாட்டியும் நமக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டுருமா இல்லையா எவ்வளோ பிரச்சனை இது சரியாக போய் சேராது அவர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போ நடக்க வேண்டிய காரியம் நடக்காது அதான் அப்போ அதனால அது கிளியராக இருக்கணும் தெளிவாக இருக்கும் அதனால தான் எங்கள் டீக்கன்ஸுக்கு மற்றவங்களுக்குலாம் நான் எல்லாம் டைப் பண்ணி இமெயிலில் கிளியராக அனுப்பிடுவேன் காப்பியும் எனக்கிட்ட இருக்கும் நாளைக்கு வந்து நான் சொல்லலை போல நீ சொல்ல முடியாது சர்ச் மீட்டிங்ஸ்லாம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் மினிட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கையெழுத்தோட அதெல்லாம் ஃபைல் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் நானும் சொல்ல முடியாது நான் சொல்லேன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் சொல்ல முடியாது இப்படியெல்லாம் நடக்கல நிர்வாகம் ஆனால் சாதாரண மனுஷ செய்தி பரிமாறலுக்கு இவ்வளவு தூரம் அவசியமாக இருக்கிற பொழுது அந்த மகா சர்வ அதிகாரம் உள்ள தேவனாக இருக்கிற அவருடைய வார்த்தையை எடுத்து நாம் போயிட்டு எந்த விதமான ஒரு தாழ்மையும் இல்லாமல் மக்கள் முன்னால் தப்பாக சொல்லாமல் இல்லை தப்பாக தான் சொல்லணும்னு ஒரு இருதயம் இல்லாமல் நல்ல இருதயம் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய கவனக்குறைவுனால நான் கற்றுக்கொள்ளாததுனால நான் படிக்காததுனால எதையோ சொல்லிட்டு வர்றது சரியாக இருக்குமா இருக்கார் இருக்கவே கூட பிரிச்சலாக இருக்கிறவங்க சோம்பேறிகளாக இருக்கார் சோம்பு தனம் சரிவர உழைக்கணும் கடுமையாக உழைக்கணும் அவங்க சத்தியத்தில் வளர்ந்து அந்த சத்தியத்தில் ஆனந்தம் அடைவதை பார்க்குற பொழுது தான் நமக்கு சந்தோஷம் அப்படி இருக்குது ஆகவே பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த ரட்சிக்க ஆண்டவர் நம்மை ரட்சித்தார் ஆனால் என்ன விதமாக ரட்சிக்கவில்லை கிரியைகளின்படி அல்லாமல் தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதிகாலம் முதல் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருமையின்படியும் நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தாருங்கிறத பார்க்கணும் பாண்டவருடைய உதவியோட இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் பிரித்து படிப்போம் அதில் என்னதான் இருக்கு முதலாவது அதில் சொல்லப்படுகிறது கர்த்தர் பாவிகளை ரட்சிக்கிறார் காடு சேல் சினஸ் கர்த்தர் பாவிகளை ரட்சிக்கிறார் அதில் பார்க்குற பொழுது அவர் ரட்சிக்கிறார் ஒரு வார்த்தை வருகிறது அவர் ரட்சிக்கிறார் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவர் கிரியைகளின் மூலமாக அல்லாமல் ரட்சிக்கிறார் இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அந்த ஒரு வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது அந்த ரட்சிப்பு என்பதை நம்ம அடைந்திருக்கிறோம் அந்த அடைந்ததற்கு மூல காரணம் அவர் நாம் அல்ல அதற்கு மூல காரணம் அவராக இருக்கிறார் கலாத்திய நாலாவது அதிகாரம் நாளில் பவுல் சொல்றாரு எல்லாம் சகலதும் கூடி வந்த பொழுது எல்லா காலங்களும் சரிவர பொருந்தி வந்த பொழுது ஆண்டவர் என்ன கர்த்தர் என்ன செய்தார் தன்னுடைய குமாரனை ஒரு பெண்ணுக்கு பிறக்க வைத்து நியாய பரமாணத்தின் கீழமா கீழாக பிறக்க வைத்தார் எல்லாம் கூடி பொருந்தி வருகிற பொழுது இயேசுடைய வருகைக்கும் மனித ரட்சிப்புக்கும் மூல காரணம் யாராக இருந்திருக்கிறார் கர்த்தர் அதே நேரம் யோவான் மூணாவது அதிகாரத்தில் நிக்கதேமுவோடு ஆண்டவர் பேசுகிற பொழுது ரட்சிப்பை குறித்து ஆண்டவர் நிக்கதேமுக்கு விளக்குகிறார் 
அது வந்து நீ நியாயப்பிரமாணத்தை செய்யறதுனால அது வராதுப்பா அது உனக்கு பின்னால இருந்து நடக்கிறது நீ அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அதை நீ உண்டாக்க முடியாது உன்னை நீ ரட்சித்து கொள்ள முடியாது காத்து அடிக்குது அது எங்க இருந்து வருது எங்க போகுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா யோகா மூணு ஆறுல இருந்து எட்டு வரையும் ஆண்டோர் சொல்ற உனக்கு தெரியாது அது போலதான் மறுபடியும் பிறக்கிறது மறுபடியும் பிறப்பது என்பது ரட்சிப்பை அடைவது அது நம்ம செய்ய முடியாது அதுக்கு மூல காரணம் ஆண்டவராக இருக்கிறார் ரட்சிப்பு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரையும் அது கர்த்தருடைய செயல் அந்த செயலில் நமக்கு எந்த விதமான ஒரு பங்கும் இல்லை எந்த விதமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் நாம செலுத்துவதில்லை கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பங்கு அதில் எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க பிரிச்சர்லாம் அலோகம் போக விரும்புகிறவர்கள் ஆசைப்படுகிறவர்கள் எஸ் தேவையான தேவையானவர்கள் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள் இல்லாட்டி நடந்து வாங்க ஏன்னா அவன் பங்கு அவன் கையை ஒசத்துறது இல்லாட்டி இப்படி நடந்து முன்னுக்கு வாங்குறது அவன் பங்கு செலுத்துறான் நீ ஓம் பங்க செலுத்தணும் நீ அவர் பங்கு அவர் செலுத்த போற என்ன ட்ராமா பண்ணுறான் இப்போ வேதம் அப்படியா சொல்லுது அவர் தான் மெக்கடையும் ஓய் இந்த நீ நியாயப்பிரமாணத்தை உன் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு பின்பற்றி நீ ரட்சிப்பு அடைய முடியாதுப்பா அது காத்தடுக்கிற மாதிரி காத்தடிக்கிறது கண்ணுக்கு கூட தெரியாது அதை நீ ஃபீல் பண்ணலாம் உணரலாம் ஆனால் எங்கே இருந்து வருது எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது அப்போ ஒரு நேரத்தில் நீ படுபாவியாக இருந்த ஆண்டவரை திட்டிக்கிட்டு இருந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவரை மகிமைப்படுத்துல அதான் ரட்சிப்பு அது எங்கே இருந்து வந்தது யாருடைய செயலாக வந்தது அந்த சர்வ வல்லவரான தேவனிடத்தில் இருந்து வந்தது அவர் தான் யோனா சொல்கிறார் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒம்போதாவது வருஷத்தில் என்ன சொல்கிறான் ரட்சிப்பு ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து வருகிறது சவேஷன் இஸ் ஃப்ரம் த லோ அப்படி பார்க்குறீங்களா ரட்சிப்ப ரிஃபார்ம் சர்ச்சில் இருந்து அப்படி பார்க்கலன்னு சொன்னால் ஓடி போயிருங்க இல்லை திருந்துங்க நம்ம சேர்ச்சஸ் எல்லாம் இருந்துகிட்டு தவறான எண்ணங்கள் ரட்சிப்பை பற்றி இருக்கக்கூடாது ஆண்டவருடைய சாட்சி சொல்ல போனால் அதான் சொல்லு அங்கே இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை பேசுறதுக்கே தகுதி இல்லைன்னு தான் ஆரம்பிக்கும் என்ன சாட்சி எப்படி நான் என்ன பற்றி சாட்சி கொடுக்குறது ஒன்று தான் சொல்லலாம் அவர் என்னை மாற்றி இருக்கிறார் இதை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் என்னை மாற்றி இருக்கிறார் அவரை என்னை வாழ வைக்கிறார் அதான் நம்ம கிரியைகளை உடறிக்கிட்டு இருக்க கிருபினால் வருவது லட்சி அப்போ ரட்சிப்புங்கிறது அது என்ன பார்க்குறோம் முதலாவது இந்த ஒன்பதாவது சொல்லுங்க அவர் அதுக்கு காரண கருத்தாவாக இருக்கிறார் மூல காரணம் அவராக இருக்கிறார் ஏன் அவர் சர்வ வல்லவராக இருப்பது இந்து சில நேரம் சொல்லிக்கலாம் அவர் அசையாமல் அனுபவம் அசையாது வேதத்தில் இருந்தால் அது இருக்கு அவன் பயன்படுத்திக்கிறான் மாண்டவர் அசைக்காமல் எதுவும் அசையாது உலகமே அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது மனிதன் அவரால் படைக்கப்பட்டவன் அப்படிதான் ரட்சிப்பு இப்ப அடுத்த கேள்வி அதுல நம்ம கேட்கிறோம் ஏன் அவர் மட்டுமே நம்மை ரட்சிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் மட்டுமே நம்மை ரட்சிக்க கூடியவராக நமக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கிறவராக அவர் மட்டுமே இருப்பதற்கு என்ன காரணம் நேற்று நான் அதை பற்றி சொன்னேன் நேற்று அந்த பிரசங்கத்தில் மனிதன் பாவத்தில் தொடர்ந்து எந்த விதமான செயலையும் செய்ய முடியாதவனாக இருக்கிறான் இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை இஸ் ஹோப்லஸ் பயனே இல்லாத ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எந்த விதத்தில் ஆவிக்குரிய விதத்தில் ஆண்டவர் அங்க இருக்கிற மனுஷன் எங்க இருக்கிறான் இவனால் அங்கே போக முடியாது 
இவனால் அவர் நினச்சி பார்க்க முடியாது அவர் மேலே சொல்ல முடியாது நேற்று வரையும் நான் ஆண்டவர் மேலே விருப்பமே காட்டல இன்னைக்கு நான் அவரை விரும்பலான்னு நினைக்கிறேன் முடியுமா முடியாது ஏன் முடியாது அவனுடைய இருதயம் அவரை விரும்பக்கூடிய நிலையில் இல்லை விரும்பக்கூடிய நிலை இல்லை வேணும் பல இடங்களில் இந்த மனுஷனுடைய மோசமான பாவத்தில் இருக்கிற தன்மையை சொல்லுகிறது பேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று யோவான் பதினொன்றில் நாம் பாவத்தில் மறித்திருக்கிறோம் ஏன் பாவத்தில் மறித்திருக்கிறோம் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன மறித்திருக்கிறதுன்னா செத்து போயிட்டான் அர்த்தம் அப்போ உதாரணமாக அது காட்டப்படுது ஆபத்தில் இருப்பது பிணமாய் இருப்பதற்கு சமம் இப்போ மனுஷன்லாம் எப்படி இருக்கிறான் உலகத்தில் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் எல்லாம் ஆணும் பெண்ணுமாக பிணமாக இருக்கிறார்கள் பாவத்தில் பிணமாக இருக்கிறார்கள் பணம் அசையாது என்ன பண்ணாலும் அசையாது அவர்கள் ஆவிக்குரிய விதத்தில் நீ ஒன்றும் முன்னுக்கு போக முடியாது கையை வசத்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்துடலன்னு பிணத்தால கையை வசத்த முடியுமா முடியாது கையை வசத்துவேன் ஆனால் ஆவிக்குரிய விதத்தில் உன்னால் உயர்த்த முடியாது அப்படி ஒரு வார்த்தை யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் நாலு நாள்லாம் இன்னொன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னது நாம் குருடர்களாக இருக்கிறோம் பிளைண்ட் குருடர்களாக இருக்கிறோம்னா என்னது பார்வையற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அதாவது நம்மால் சரியான விதத்தில் ஆவிக்குரிய எந்த காரியங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது லூக்கா பதினைஞ்சில் வி ஆர் லாஸ்ட் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் லூக்கா ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி வரை வந்து வாட்சி பார்த்தா இன்னொரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரிப்பிள் அதான் மொடமாக போயிருக்கிறோம் மொடமாக போயிருக்கிறோம் முடவனை போல மாக்கு ஏழாவது அதிகாரத்தில் காது கேட்காதவர் செவிடர்களாக இருக்கிறோம் நாலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருதை எங்கள் கடினப்பட்டு போயிருக்கிறோம் இதெல்லாம் எது சொல்லுகிறது பாவத்தில் நாம் மறித்திருக்கின்ற தன்மையை இப்ப இதெல்லாம் கூட்டி நாங்கள் பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய விதத்தில் மோசமான நிலையில் இருக்கிறோம் அது காட்டுது நீங்களே சொல்லுங்க இவ்வளவு மோசமான நிலையில் இருக்கிறவன் ஒரு அங்குலமாவது ஆண்டவரை நோக்கி முன்னால போக முடியுமா ரச்சிப்புக்குரிய எதையாவது அவன் செய்ய முடியுமா முடியாது இந்த அளவுக்கு மனிதனை வேதம் காட்டுவதற்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலையில் இருக்கிறான் அதனால தான் அவனுக்கு புறத்தில் இருந்து அவனை தூக்கி விடுறதுக்கு ஒரு தேவையாக அந்த சர்வ அதிகாரம் உள்ள தேவனால் மட்டுமே அவனுக்கு துணை செய்ய முடியும் அதுவே ரட்சிப்பு என்னன்னு தெரியுமா பாவிகளாக தேவனுக்கு எதிரிகளாக தேவனை வெறுத்து பாவத்தில் தொடர்ந்து உழன்று கொண்டிருக்கிற நம்மை அவர் கையை பிடித்து தூக்கி எடுத்து இலவசமாக கிருபையினாலே நம்மை ரச்சித்திருக்கிறார் பாருங்க அது அருமையா ரோமர்ல பவுல் சொல்ற ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பத்து வரையும் நாம் வாசித்து பார்க்கிற பொழுது நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் இன்னொரு விதமா பால் சொல்ற அங்க ரெண்டு திமோத்தை முதலாவது அதிகாரத்தில் சொன்னதே இன்னொரு விதமா நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் ரொம்ப அவசியம் நம்ம நிலைய முதல்ல காட்டுகிறது எந்த நிலையில் ஆண்டவர் உனக்கு செய்தார் நீ பாவியாய் இருக்கிற பொழுது நீ பாவிகளாய் இருக்க கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததுனாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை நமக்கு விளங்க பண்ணினார் பாவ நிலைமையில தொடர்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக மறிக்க செய்தார் வில்லியம் ஹென்ரிக்சன் ரிஃபார்ம் ஒரு ரைட்டர் காமெண்ட்ரிலாம் எழுதியிருக்கிறார் 
அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா இந்த ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டில் இருந்து பத்துக்கு கொடுத்த விளக்கத்தில் ஆண்டவர் வந்து உலகத்திலேயே மோசமான பாவகரமான நிலையில் இருந்து நம்ம விடுதலையாக்கி இருக்கிறார் மிகவும் மோசமான கீர்த்தனமான பாவகரமான நிலையிலிருந்து நமக்கு விடுதலையாக்கினது மட்டுமல்ல எல்லா ஆசீர்வாதங்களிலும் மகத்தான ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு கீழே நிலையில் இருந்தோன்னு காட்டுறது மட்டுமல்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்த்தி இருக்கிறாருங்களையும் அந்த வசனங்கள் காட்டுது இந்த ரட்சிப்புங்கிறது அந்த வார்த்தை வேதத்தில் ஒரு அதிரடியான வார்த்தை என்னத்தை காட்டுது கர்த்தர் முன்பாக மனிதன் எந்த நிலையில் நிற்கிறான் என்பதை மட்டும் அது காட்டல எந்த நிலையில கர்த்தர் முன்பு மனிதர்கள் நிற்கிறார் அதை மட்டும் காட்டல அவன் எந்த விதத்திலும் தன்னுடைய நிலையில் இருந்து தன்னை மீண்டு கொள்ள முடியாதபடி இருக்கிறான் அதையும் காட்டுது அந்த ரட்சிப்புங்கிற வார்த்தை அதனால அவன் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நூறு வீதம் மீட்பு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகிறது அவர் மட்டுமே அவனுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் பவுல் இப்ப இன்னொன்று இரண்டாவது ஆக காட்டுகிறார் அந்த ஒன்பதாவது வசனத்தில் நம்ம ஆரம்பத்திலே அதை வாசிச்சோம் கிருமைகளினால் அல்ல கிரியைகளினால் அல்லாமல் தேவன் மனிதனை ரட்சிக்கிறார் கிரியைகளினால் அல்லாமல் அது ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது அவரே அப்படிதான் ஆரம்பமாகுது இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு திமோத்தை முதலாவது அதிகாரத்தில் அவர் நம்முடைய கிரியைகளின் படி அல்லாமல் நம்முடைய கிரியைகளின் படி அல்லாமல் நிச்சயத்தில் அவர் வயசானவர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பிரசங்கள்லாம் எனக்கு வந்து கேட்டுட்டு ஒரு நாள் சொன்னார் பாஸ்டர் இதெல்லாம் எனக்கு கேட்குது நல்லா தான் கேட்குறேன் ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஒரு சொட்டாவது ஏதாவது செஞ்சிட முடியாதா ரட்சி பாடுறதுக்கு முடியவே முடியாது சரி ஏன்னா அவர் தவறான இதையில் வளர்ந்துருக்கிறாரு ஆகவே அப்படி என்ன ஒரு சொட்டு செஞ்சிட முடியாது கொஞ்சமாக செஞ்சிட முடியாது நினைக்கிறாங்க <laughs> எந்த கிரியைகள் செய்தாலும் ஒரு பாதி பாவத்தில் தான் முடியும் அவை செய்கிற அத்தனை கிரியைகளும் பாவத்தினால் கரைபிடிந்து காணப்படுகிறது பாவத்தின் கரைபடியாமல் அவனால் எந்த கிரியையும் செய்ய முடியாது ஆகவே நம்முடைய அடைகின்ற ரட்சிப்புக்கு ஆண்ட ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் அந்த அடைந்த அந்த ரட்சிப்பு கிருமியின் மூலமாக நமக்கு வருகிறது அந்த ரட்சிப்பில் நம்முடைய எந்த விதமான கிரியையும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை அதெல்லாம் அவரிடத்தில் இருந்து வருகிறது இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பத்து வரையும் வாசிப்போம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டு கிருமையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாத படிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானது அல்ல அருமையா சொல்லியிருக்க நாம செஞ்ச காரியத்துக்கு நம்ம நம் முதல தட்டிக்கலாம் ஆனா நாம எந்த விதமான பெருமையும் பாராட்டாத படிக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய செயல்களால் அல்லாமல் தம்முடைய இறையாண்மை உள்ள கிருபையினால் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் மூணாவது 
அந்த ஒன்பதாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்கறோம் என்னது மூணாவதுல பார்க்கறோம் ஆண்டவர் பாவிகளை தன்னுடைய திட்டத்தின்படியாக கிருபையினால் அச்சித்திருக்கிறார் மறுபடியும் அந்த வசனத்துக்கு போய் ஒன்பதாவது வசனத்தை பார்ப்போம் அவர் நம்முடைய கிரியைகளின் படி நம்மை ரச்சிக்காமல் தம்முடைய தீர்மானத்தின் படியும் கிருபையினால் நம்மை ரச்சித்த தேவன் தம்முடைய தீர்மானத்தின் படி நம்மை ரச்சித்திருக்கிறார் அவருடைய தீர்மானம் அது என்ன அந்த வார்த்தை எதை குறிக்கிறது தீர்மானத்தின் படி ஆண்டவர் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே எடுத்திருக்கிறார் நடந்தது அல்ல தற்செயலாக நடந்தது அல்ல உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நெத்தியத்திலே பிதாவும் குமாரனும் இணைந்து ஒரு திட்டத்தை வகுத்து இந்த மக்களை எனக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ள போகிறோம் திருத்துவத்தின் இரண்டாவது ஆள் தத்தமாகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை அந்த மக்களுக்காக மட்டும் பலியாக கொடுக்க போகிறார் அவர்களை தவிர வேறு எவருக்கும் அந்த பலி பலன் உள்ளதாக ஆகாது வளர்ச்சிப்பு அடைந்தவர்கள் மட்டும்தான் இயேசு கிறிஸ்து மறித்திருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லிட்டு இயேசு எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் பொய் வீட்டில் அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்கல அவனுக்கு பொய் சொல்ல முடியாது அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே பொய் சொல்றது ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற பொய் சொல்லாது பொய் சொல்லக்கூடாது வேதம் சொல்லுதா இல்லையா ம் பொய்யே சொல்லக்கூடாது மற்றவங்களை பற்றி தவறாமே சொல்லக்கூடாது உண்மையே பேசணும் அப்படிதான் பேசணும் ஆனால் பிரிச்சர்ஸ் எல்லாம் மேடையில் இருந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நேரம் பொய் சொல்லலாம் என்ன பொய் ஏசு கிறிஸ்து எல்லாருக்காகவும் மறித்து அது பொய் உண்மையிலேயே ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்து அது செய்த செயல்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருந்தா அவன் அந்த இடத்துலேயே பொசுங்கி போயிருக்கும் பொய் சொன்னதுக்கு அண்ணனை அண்ணனையா சாப்பிடாமல் வந்தப்ப பொய் சொல்லி அங்கேயே சபையில் செத்தாங்களா இல்லையா பொய் சொல்லுங்க ஆண்டவர் எல்லோருக்காக மறிக்கவில்லை ஏசு கிறிஸ்து யாருக்காக மறித்தார்னு கேள்வி கேட்டால் புதிய ஏற்பாடு சொல்லுகிற பதில் என்ன தம்முடைய சொந்த மக்களுக்காக மறித்தார் தன்னுடைய சொந்த மக்களுக்காக மறித்தார் அந்த மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தை நம்ம எப்படி எண்ண முடியாதோ கடலுக்கு முன்னால் இருக்கிற கரையில் இருக்கிற மண்ணை நம்ம எப்படி எண்ண முடியாதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் ஆனால் அந்த இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டவர்களுக்காக மட்டும்தான் மறித்தாரே தவிர எல்லோருக்காகவும் மறிக்கவில்லை சொல்லுது அது ஆகவே அந்த திட்டம் பிதாவும் குமாரனும் போட்ட அந்த திட்டத்தில் அடங்கி இருப்பவர்கள் யார் இந்த தேவனுடைய அவரால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அவருடைய மக்கள் ஆகவே அங்கு ஒரு திட்டம் அது அந்த திட்டம் இருந்ததுனால தான் ஒரு காலத்தில் வரலாற்றில் சுவிசேஷத்தை கேட்டு நாம் ஆண்டவட்ட வந்திருக்கிறோம் என் தவிர அந்த திட்டத்துக்கு மீறி அந்த திட்டம் மீறா யார் யாருக்காக இயேசு கிறிஸ்து அந்த திட்டத்தில் தாம் மறைப்பதற்காக தீர்மானம் செய்தாரோ அத்தனை பேரும் இரண்டாவது வரைக்கு முன்பாக அவ்விடத்தில் வந்தே சேருவார் ஒருவர் தவறான வேதம் நமக்கு போதிக்கு புதிய ஏற்பாடு கூட இதைத்தான் வேதம் நமக்கு போகுது நாலாவதாக அப்படி ரட்சிப்பை கொடுக்கின்ற தேவன் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார் எப்படி ரட்சிக்கிறார் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக வருகின்ற பரிசுத்த அமைப்பின் கார் மூலமாக ஒன்பதாவது வசனத்தில் பாருங்க நம்முடைய தீர்மானத்தின் படியும் பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்து ரட்சிக்கிறார் இந்த பரிசுத்த அழைப்புங்கிறது வசனத்தில் கடைசியில் வருந்த தமிழ் 
அப்ப இங்க என்ன தேவையாக இருக்கு ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஆண்டவர் மூல காரணமாக இருக்கிறார் ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்டது அவருடைய அனாதி தீர்மானத்தின் காரணமாக நிகழ்கிறது அந்த ரட்சிப்பு அவனுடைய எந்த கிரியைகளினாலும் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை இப்ப அதுக்கு மேல இங்க ஒண்ணு பாக்குறோம் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைக்கப்பட்டு அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட அப்ப அவனுடைய கோளார் உள்ள அந்த இருதயம் மாறி ஆண்டவரை நோக்கி போகும்படியாக அவருடைய நேசிக்கும்படியான இருதயத்தை அடைவதற்கு அவருடைய பரிசுத்தமான அழைப்பு தேவையாக இருந்திருக்கிறது இல்லாம அவன் ரட்சிக்கப்படுது இந்த பரிசுத்தமான அழைப்பு என்பது அந்த வசனத்தில் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்கு அக்கார்டிங் டு இஸ் ஓன் பர்பஸ் அண்ட் கிரேஸ் ஹோலி கோலிங் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு பரிசுத்தமான அழைப்பு ஏன் இது பரிசுத்தமான அழைப்பு இது ஒரு விசேஷமான அழைப்பு அதனால இப்போ நாம் யாரையும் கூப்பிட்டா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்து பார்க்குறீங்களா சரிங்க வந்து பார்த்தது ஆளை காணும் நம்ம பாட்டுக்கு ஆறு மணி வரையே உட்காந்துருக்கிறேன் ஆளை காணும் பிறகு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இது பஸ் வரல அது வரல இது வரல விட்டால் சாக்கு போக்கு நூல் இருக்கும் இது அப்படிப்பட்டது அல்ல இந்த அழைப்பில் சாக்கு போக்கே இல்லை இந்த அழைப்பு உறுதியான ஒரு தீர்க்கமான அழைப்பு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை ஆண்டவரிடத்தில் இழுத்து வருகின்ற ஒரு அழைப்பு அந்த அழைப்பு அவனை அந்த விதத்தில் அவனுடைய பாவத்திலிருந்து விளக்கி அவனை ஆண்டவரத்தில் கொண்டு வருகிறது அந்த அழைப்பு செயல் இல்லாமல் போகாது அந்த அழைப்பு வருகிற பொழுது எந்த ஒரு மனுஷியோ எந்த ஒரு மனுஷனோ இல்லை எனக்கு முடியாதுன்னு நின்று சொல்ல முடியாது இல்லாட்டி முரண்டு பிடிக்க முடியாது நீங்க அழைக்கிறீங்க ஆனா நான் வரமாட்டேன் முடியவே முடியாது உன்னை தலகிலாம் மாத்தி அந்த அழைப்பு உன்னை ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வருது அதாவது பரிசுத்தமான அழைப்பு அந்த அழைப்பு இல்லாம நம்ம விசுவாசிகள் ஒருத்தராவது அவர்கிட்ட வந்திருக்க மாட்டோம் என்ன பாவம் அந்த அளவுக்கு கோளார் உள்ளது அந்த அளவுக்கு மோசமானது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அந்த பாவத்தை மேற்கொள்வது மோடி ரோடு போடலாம் ராமர் கோயில் கட்டலாம் நினமோலாம் பண்ணலாம் செய்கிற ரொம்ப காரியங்கள் பாராட்டலாம் சில காரியங்கள் மோசமானது அந்த மனுஷனுக்கு ஒன்று மட்டும் செய்ய முடியாது என்ன தெரியுமா தான் பாவியாக இருக்கிற நிலையிலிருந்து தன்னை மாற்றிக்க முடியாது இவன் என்ன அதிகாரம் நீ வச்சுருந்தாலும் உன்னால் அது முடியாது முன்னுக்கு இருக்கிறவனுடைய பாவத்தையும் உன்னால் போக முடியாது இந்த உலகத்தை எந்த பிரசிடென்ட்டுக்காலையும் முடியாது உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை மனுஷனுடைய பாவத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்குது ஆகவே பரிசுத்த அழைப்பு தேவையாது இந்த பரிசுத்த அழைப்பு அழைக்கு வருகிற பொழுது எப்படி இருப்பாங்க இந்த சமாரிய பெண்ணை போல அது வருதுன்னு அவனுக்கு தெரியல ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே போனாரா இல்லையா சமாரியாவுக்கு அவருக்கு போனது காரணம் என்ன ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய உறுத்தி அங்கே இருக்கிறான் இந்த பரிசுத்த அழைப்பு அழைத்ததுனால தான் நடுராத்திரியில் நிற்கதே முயற்சி விட்டு நடந்து வருகிறான் இந்த அழைப்பு வருகிற பொழுது அது செயலுள்ள அழைப்பாக இருக்கிறதுனால யார் முரண்டு பிடிக்காம அவங்க பாட்டுக்கு வருவாங்க ஆண்டு ஒரு சீர்திருத்த போதகன் ஒரு பிரசங்கி இந்த அழைப்பை நம்பி தான் அவன் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறான் அவன் தன்னை நம்பி பிரசங்கிக்கல தன்னுடைய திறமைகளை நம்பி பிரசங்கிக்கல தன்னுடைய வித்தைகளை நம்பி பிரசங்கிக்கல அந்த அழைப்பை நம்பி பிரசங்கிக்கல என ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக நான் அழைக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் நம்ம வேலை என்னது அதை சுத்தமாக சொல்ல வேண்டியது அழைக்க வேண்டியது அவருடைய வேலை யார் யார் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனிடத்திலே வருவார்கள் வேதத்தில் நம்ம பார்க்கணும் இந்த அழைப்பின் காரணமாக அவர்கள் வருகிறார் இப்போ நான் கடைசியாக முடிக்கிற நேரம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் 
நீங்கள் விசுவாசிகள் இருப்பீங்க விசுவாசம் அடையாதவர்கள் இருப்பீங்க முதல்ல விசுவாசிகளை பார்ப்போம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு மகத்தான ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறவர்களா இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் இருந்த ஆண்டு விட்ட ஆண்டவரை தூக்கத்திலிருந்து என்னை எழுப்பி விட்டதுக்காக மட்டும் இல்லை ஆண்டவரை இறுதிய கண்களை எல்லாம் துறந்து விட்டதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துறேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க எத்தனை பாவிகள் தூங்கி எழுப்புறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் எழுப்புறாங்களா இல்லையா எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் எழுப்பிட்டே இருக்கிறேன் அப்படியே அன்னைக்கு தூங்கி எழுப்புனாலும் அவன் எனக்கு பஸ்ல அடிப்பட்டு சாகணும்னு தீர்மானிச்சிருந்து அவன் சாக தான் போறான் ஆனா பாவ நிலையில இருந்து பாதியாகவே சாக போறான் நமக்கு ஆண்டு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்கேன் எந்த தீங்கும் இந்த உலகத்துல நம்முடைய ரட்சிப்பை நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துட முடியாது எந்த மனுஷனும் எந்த சக்தியும் நம்ம பல்லவம் போறதை நிறுத்த முடியாது ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்குமா வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 குராமங்களையும் தேடி போய் தன்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு ரட்சி கொடுக்கிறாரா இல்லையா சாதாரண மனுஷன் கூட அங்கியா நானா போறதா அப்படிலாம் பேசுறது ஆனா ஆண்டவர் எங்கெங்கெல்லாம் தன்னுடைய மக்கள் இருக்கிறார்களோ தான் ரட்சிப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் போகிறவராக இருக்கிறார் தம்முடைய பரிசுத்த அழைப்பினால் அவர் அழைச்சிருக்கார் அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கு இருக்கிறீங்களா ரொம்ப கிறிஸ்தவர்களுக்கு புலம்பல் கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க ஜெபம் புலம்பலாக தான் இருக்கு அதில் எழுந்தோடைய ஐயோ என் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் கஷ்டம் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்கா அப்போ பார்த்தோமா இல்லையா நேரத்தில் உன்னை என்ன உன் நெகத்தை எல்லாம் யாரும் தோண்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி கஷ்டம் ஒண்ணு போறது உண்மையிலேயே சில கஷ்டங்களை பார்த்தா அதை நீ தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒழுங்கா வாழாததுனால கஷ்டம் வருது நீ பணத்தை ஒழுங்கா செலவு பண்ணி கஷ்டம் வருமா இல்லையா வரும் செலவு பண்ண வேண்டியதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுன்னா பட்ஜெட் ஒழுங்கா சில கஷ்டங்களும் நம்ம தான் உருவாக்கிக்கிறோம் இந்த கஷ்டங்களும் ரொம்ப விட்டுங்க அது வரும் போகும் வரும் போகும் அது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் சாகர வரி ஆனால் அடைஞ்சி இருக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் அந்த ரட்சிப்பு ஆண்டவரை நினைச்சு ஆண்டவரோடு ஜபம் பண்ணி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசித்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடு உறவு கொண்டு ஆண்டவரை ஆராதித்து வாழ்கின்ற அந்த ஒரு பெரிய காரியம் இருக்கிறது அதுக்காக நம்ம நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுறீங்களா ஏன்னா ஒரு கேன்சர் உங்களை நீங்கள் பொண்ணுட்டாலோ இல்லை நீ வண்டியிலேயே அடிப்பட்டு செத்து போட்டா என்ன போகிறது எங்கே போக போகிறீங்க ஆவி பல்லவத்துக்குள்ள போகுது அதை யாரும் எடுக்க முடியாது மனித துன்பங்களும் நம்ம அடைந்திருக்கிற நித்திய ஜேவனை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அது நிரந்தரமானது அது எவ்வளவு தூரம் நம்ம நன்றி செலுத்தணும் அடுத்தது இந்த மாதிரி அந்த ரட்சிப்பு அடையாதவர்கள் இருந்தால் நேர மேன நேரத்தை வீணாக்காது பயிர்கள்லாம் இருக்கிறீங்க வாலிபர்கள்லாம் இருக்கிறீங்க அப்போ அம்மாலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கோயிலுக்கு போய் செய்தியெல்லாம் கேட்குறேன் நல்லது தான் வேற வாசிக்கிறீங்க ஜாபம் பண்ணுறீங்க நல்லது தான் ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கிறாயா ஆண்டவர் உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறாரா உன்னுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்திருக்குன்னு உன்னால் அடித்து சொல்ல முடியுமா இயேசு என்னுடைய தேவன் வேறு எவரும் அல்ல அவர் ஒருவரே என்னுடைய பாவங்களிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்து என் கண்களை திறந்து விட்டிருக்கிறார் நான் ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவின் விசுவாசி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி முடியலன்னு சொன்னால் நீ இருக்கிற நிலையில் தொடராது எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னு யாரும் தெரியாது 
உயிரோடு இருக்கிற நேரத்தில் ரசிப்பு அடைஞ்சா மட்டும்தான் பொழைச்சோம் செத்த பிறகு ரசிப்பு கிடைக்காது நியாய தீர்ப்பு நாளில் ரசிப்பு கிடைக்காது அன்னைக்கு தண்டனையோ வருமதியோ தான் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கால நேரத்தில் அதை வீணாக்குவீங்க மனுஷனை பொறுப்புள்ளவனாக நடக்கும்படி தான் ஆண்டவர் படைச்சிருக்க நம்ம பொறுப்பு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு போய் ஒரு மாசம் மூணு மாசம் ஆறு மாசம் இன்னொரு வருஷம் போயிட்டு இருந்தா உன் பாவம் இறுதியும் அந்த அந்த நாள்கள் பூரா இன்னும் கடினமாயிட்டுதான் போயிட்டு இருக்கு அது தெரியுமானது எவ்வளவு காலத்துக்கு ஆண்டவரை விட்டு விலகி நிக்கிறாயோ அவ்வளவு காலத்துக்கு இது கஷ்டமா இருக்க போகுது நீ அவரை விசுவாசிக்க அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீ எப்ப சுவிசேஷத்தை கேட்கின்றாயோ அப்பொழுதே அவரை விசுவாசி தள்ளி போடாது ஏன்னா உன் இருதயம் கோலாக உள்ளது உன் இருதயம் கடினமானது அந்த இருதயம் மோசமானது எந்த நேரத்தில் இயேசு பேசுகிறாரோ அவர் அழைக்கிறாரோ அந்த நேரத்தில் நம்ம அவர் விசுவாசம் அது தள்ளி போடவே கூடாது வாழ்க்கை எதை தள்ளி போட்டாலும் ஆண்டவருடைய பேச்சை கேட்குற போது நம்ம ஆண்டவரே பாவங்களை மண்ணியும் மாட்டவரே இன்று முதல் உங்களை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர்கிட்ட வந்துடும் இந்த ஆண்டவரை கட்டி பிடிச்சிடும் செய்வீங்களா ஜாமன் அன்பு கிருபை முள்ள எங்கள் நல்ல தேவனே இந்த நேரத்தில் இந்த மகத்தான ரட்சிப்பை நீருடைய கிருபையினால் எங்களுடைய கிரியைகளினால் அல்லாமல் உங்களுடைய தீர்மானத்தின்படியும் பரிசுத்த அழைப்பினாலையும் நீர் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்க தொடர்ந்து கூட நீர் எங்களோடு பேசும் உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே நடமாடட்டும் எங்களை ஆசீர்வதிமான உம்முடைய நாமம் அகிமைக்காக எஸ் கிறிஸ்துவின் பேரில் ஜெபித்து கேட்கிறோம்